তো পিএইচপি টিউটোরিয়ালে আরও একটা ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাই বন্ধুরা তো লাস্ট ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম হোয়াটস ভেরিয়েবল এবং বিভিন্ন ডেটা টাইপ সম্পর্কে জেনেছিলাম তো এই এখানে আমরা স্টার্ট করব এই ভিডিওতে কনস্ট্যান্ট দিয়ে তো কনস্ট্যান্ট হচ্ছে এক ধরনের ভেরিয়েবলই বলতে পারেন ভেরিয়েবলের মতো অনেকটা বাট তাদেরকে একবার আমরা ডিফাইন করব এবং সেটা পরবর্তীকালে অন্য আমরা এর ভ্যালুটাকে মডিফাই করতে পারবো না দ্যাটস অল যেরকম কোনো একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু পাই থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর তো তার ভ্যালু আমরা চেঞ্জ করবো না সেটা ফিক্স থাকবে তো সেরকম আমরা ভ্যালু ডিফাইন করতে পারি ভ্যালু ডিফাইন করার সিনট্যাক্সটা হলো ডিফাইন্ড তার মানে ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা তিনটে প্যারামিটার থাকবে প্যারামিটার ফার্স্ট প্যারামিটারে কনস্ট্যান্টের নেম সেকেন্ড প্যারামিটারে কনস্ট্যান্টের ভ্যালু থার্ড প্যারামিটারটা আপনার অপশনাল সেটা আপনি কেস ইনসেনসিটিভ না সেন্সিটিভ দেবেন সেটা বোঝানোর জন্য দ্যাটস দ্যাট মিন্স সেটার ভ্যালু হয় ট্রু অথবা ফলস হতে হবে তো আমি এখানে একটা কনস্ট্যান্ট ডিফাইন করে দেখাচ্ছি লেটস সি এই কনস্ট্যান্টের নাম দিলাম আমি পাই পি আই এবং তারপরের সেকেন্ড প্যারামিটারে পায়ের ভ্যালু অর্থাৎ থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর এবং থার্ড প্যারামিটারটা অপশনাল আমি ইউজ করতে পারি না করতে পারি এবং এরপর যদি আমি ইকো করি ইকো কনস্ট্যান্টের নেম করলে আমি ভ্যালুটা দেখতে পারবো রান করলে তো এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন হয়তো কনস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে যখন আমি নাম ডিক্লেয়ার করছি সেখানে কিন্তু আমি ডলার সাইন ইউজ করছি না তো এটা এটা জাস্ট একটা রুলস সেরকমভাবে আপনি তো কনস্ট্যান্টের কেস ইনসেনসিটিভ যে প্যারামিটারটা রয়েছে সেটা বাই ডিফল্ট ফলস থাকে যদি আপনাকে ট্রু করতে হয় সেটা থার্ড প্যারামিটারে ট্রু দিলে আমি ফর এক্সাম্পল এখানে দেখাচ্ছি ট্রু দিলে যদি আপনি কনস্ট্যান্টের নাম ছোটো হাতের লেখে অক্ষরে লেখেন তবু সেম কনস্ট্যান্টের ভ্যালুই রান করবে বা দেখাবে তো কনস্ট্যান্ট হিসাবে অ্যাজ এ কনস্ট্যান্ট আমরা অ্যারে বা নিউমেরিক ভ্যালু আমরা পুট করতে পারি তো এইবার আসবো আমরা পিএইচপি কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টে তো পিএইচপিতে চার ধরনের কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট আমরা পাবো সেটা ইফ স্টেটমেন্ট যদি এক্সিকিউট হবে যদি সামথিং ইজ কন্ডিশন যদি ট্রু হয় তবে মানে কোনো ব্যাপার যদি ট্রু হয় তবে সেটা আমার কোড এক্সিকিউট হবে ইফ এলস স্টেটমেন্ট ইফ এলস স্টেটমেন্ট যদি একটা কন্ডিশান ফুলফিল করে তাহলে সেই কন্ডিশানের ইফে হবে আর যদি সেই কন্ডিশানটা ট্রু না হয় তাহলে এলসের যে স্টেটমেন্টের কোড থাকবে সেটা রান করবে ইফ এলস ইফ এলস অর্থাৎ এখানে অনেকগুলো কন্ডিশান দিচ্ছি এলস ইফ হিসাবে আমি আলাদা আলাদা কন্ডিশান ব্যবহার করতে পারি তো ফর এক্সাম্পল ইফ যদি একটা কন্ডিশান হয় সেইটা রান করবে এলসিপ যদি অন্য একটা কন্ডিশান হয় সেটা রান করবে এলসিপ যদি অন্য একটা কন্ডিশান হয় সেটা রান করবে আর আদারওয়াইজ লাস্ট এলসের কোড রান করবে কন্ডিশান রান করবে তো আর একটা হচ্ছে সুইচ স্টেটমেন্ট অনেকগুলো কোড ব্লকের মধ্যে যে কোনো একটা কোড ব্লক সুইচ করবে ডিপেন্ডিং আপনাদের লজিক তো এগুলো এক একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাবো তাহলে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে ইফ স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা সিনট্যাক্স হচ্ছে ইফ ইউজ করে আমি ফার্স্ট ব্যাকেটের মধ্যে কন্ডিশান দেবো এবং আমি কার্লি ব্র্যাকেটের মধ্যে যে কোডটা এক্সিকিউট হবে যদি কি নয় কন্ডিশানটা ট্রু হয় সেটা প্রোভাইড করব লেটস অ্যাজিউম এখানে আমি একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি এজ এবং সেই এজের ভেরিয়েবল যদি ভ্যালু আঠেরো বছরের বেশি হয় তাহলে আমার একটা স্টেটমেন্ট ইকো করবে যে ইউ আর এলিজিবল ফর ভোটার আইডি কার্ড অর ইউ আর এলিজিবল টু ভোট তো সেটা করতে গেলে কি করব প্রথমে আমি ভেরিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করে নিলাম এবং তার ভ্যালু আমি দিলাম ধরুন টোয়েন্টি সো দ্যাট গ্রেটার দ্যান দ্যাট ইজ গ্রেটার দ্যান এইটিন তো আমি ইফ স্টেটমেন্টের মধ্যে দেব যে ইফ ওই ভেরিয়েবলের ভ্যালু ওই ভেরিয়েবল দ্যাট ইজ আমার এজ গ্রেটার দ্যান টোয়েন্টি দেন দেন ইকো দিস স্টেটমেন্ট অর্থাৎ যে কোডটা রান করবে দ্যাট ইজ কার্লি ব্র্যাকেটের মধ্যে ইকো ইউ আর এলিজিবল টু ভোট অর ইউ আর এলিজিবল টু হ্যাভ এ ভোট এ কার্ড সো লেটস রান দিস কোড দেখতে পাচ্ছেন যেহেতু এই স্টেটমেন্টটা ট্রু আছে তো সেই কোডটা রান করেছে এবং এই ভ্যালুটা যদি আমি কমিয়ে আঠেরো নিচে করি এটা এর ভ্যালু যদি আমি পনেরো দিই তাহলে কিন্তু এটা স্টেটমেন্টটা ট্রু হচ্ছে না তো এখানে কোডটা রান করছে না ধরুন এটাকে আমাকে রান করাতে হবে যে যদি না হয় এর থেকে কম হয় তাহলে অন্য একটা ধরনের কোড রান করবে তো তার জন্যই ইফ এল স্টেটমেন্ট ব্যবহার হবে তো ইফ এল স্টেটমেন্টের যদি সিনট্যাক্সটা বলি তো এটা প্রথমে সিমিলার ইফ আমি কন্ডিশান দেবো তারপর কার্লি ব্যাকেটের মধ্যে কোন কোডটা রান হবে সেই কোডটা এলস যদি সেটা না হয় তাহলে কোন কোডটা রান হবে 
সেটা তো কন্ডিশনটা যদি এই সেম উদাহরণটা আমি দেখাই তো কন্ডিশনটা সেমই থাকছে কেবলমাত্র এলসের মধ্যে গিয়ে আমি আলাদা একটা কোড রান করাচ্ছি তো এখানে আমি অ্যাড করছি জাস্ট ইকো দ্যাট ইউ আর নট এলিজিবল টু ভোট এবার যদি আমি ভ্যালুটা যদি আঠেরো আঠেরো বা তার নিচে থাকে তাহলে আমার এল স্টেটমেন্টটা যেটা রয়েছে সেটা রান করবে আর যদি ট্রু হয় তাহলে আগে যেরকম রান করেছিল সেরকম রান করবে তো দুটো ভ্যালু আমি চেঞ্জ করে দেখাচ্ছি এল সিফ অর এল স্টেটমেন্ট তো পরে এই কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টটা এইটাতে মোর দ্যান মোর দ্যান টু মোর দ্যান টু টাইপ অফ আলাদা আলাদা কন্ডিশন থাকলে সেগুলো ব্যবহার করতে পারবো ফর এক্সাম্পল এজ এজ দিয়ে আমি যদি ভেরিয়েবলটা বলি একটা মানুষের এজের উপর ডিপেন্ড করে তাকে সিনিয়র সিটিজেন বা আপনার টিনেজার বা আপনার ওয়ার্কিং মেন হিসাবে তিনটে ভাগে আমি ক্যাটাগোরাইজ করছি তো সেই হিসাবে আমার স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট করবে ধরুন আমি দিলাম সিক্সটি ইয়ার্স অ্যাবো হলে সিনিয়র সিটিজেন এবং তার এইটিন টু সিক্সটি ওয়ার্কিং মেন বিলো এইটিন হলে টিনেজার হিসাবে রান করবে এল সিপের ক্ষেত্রেও আমার এখানে আবার একটা এল সিপ এবং তারপর ফার্স্ট প্যাকেটে তার কন্ডিশান এবং তার করেসপন্ডিং কোড যেটা রান করবে সেটা দেন এইগুলো যদি কোনোটাই ফুলফিল না করে তাহলে আমার কি হবে হ্যাঁ তো সেটা আমি একটা ব্যবহার করতে পারি তো সুইচ স্টেটমেন্ট অনেকটা ইল সেফ স্টেটমেন্টের মতোই মাল্টিপল ডিফারেন্ট অ্যাকশান আমার ডিফারেন্ট কন্ডিশনের উপর বেস করে যদি পারফর্ম করা থাকে তো এটা অনেকটা ক্লিন হবে আমার বারবার এল সিফ ইউজ করা থেকে এটা সিনট্যাক্স যদি বলি তো এটা সিনট্যাক্স হচ্ছে সুইচ সুইচ এবং তার ধরুন একটা ভেরিয়েবল ভ্যালু হ্যাঁ এটা ফার্স্ট প্যাকেটের মধ্যে এবং কালি ব্র্যাকেটের মধ্যে বিভিন্ন কেস ধরুন এই ভেরিয়েবলের ভ্যালুর উপর বেস করে আলাদা আলাদা এক্সিকিউট হবে তো আগের উদাহরণটার এখানেও যদি আমি সিমিলারভাবে ব্যবহার করতে চাই তো সুইচ ধরুন ভেরিয়েবল তার ভ্যালু ভেরিয়েবল এজ ভেরিয়েবলটা আমি সুইচের মধ্যে দিলাম এবং তার বিভিন্ন কেস আমি যখন দেখছি তো কেস যদি এই ভ্যালু এত হয় তাহলে আমার কোড টু বি এক্সিকিউটেড হোয়াট কোড টু বি এক্সিকিউটেড হবে তাহলে ইকো করবে আমার এই ভ্যালুটা ইকো করবে এই স্ট্রিংটা এবং একটা কেস যখন আমার এক্সিকিউট হবে তারপরে আমি একটা ব্রেক স্টেটমেন্ট ইউজ করব ব্রেক স্টেটমেন্ট ইউজ করার পর আবার সেকেন্ড কেস এবং থার্ড কেস এবং এইভাবে আমার কন্টিনিউ করবে এবং সব শেষে আমি ডিফল্ট ইউজ করব এবং ডিফল্ট ব্যবহার করার পরে আমি একটা লাস্ট স্টেটমেন্টে দেবো যে যদি এই কোনো কেসই যদি ফুলফিল না করে তাহলে কোন কোডটা এক্সিকিউট করবে সেই লাস্ট কোড অনেকটা এলসের মতো যদি এজ এজের উদাহরণটা এখানে নিই ধরুন কারো এজ আঠেরো কারো এজ একুশ এবং কারো এজ তিরিশ তো এখানে আমি তিনটে ধরুন ভ্যালু নিচ্ছি যদি আঠেরো হয় তাহলে কোন কোডটা এক্সিকিউট হবে যদি একুশ হয় কোন কোড এক্সিকিউট হবে যদি তিরিশ হয় কোন কোড ইউজ হবে এবং এর বাইরে হলে কোন কোড ইউজ হবে তো স্ট্রিংগুলো আমি দিতে পারি ধরুন আঠেরো হলে ইউ আর এ ভোটার নাও লাইক টোয়েন্টি ওয়ান দিলে ইউ আর এলিজিবল টু ম্যারেজ অর ফর থার্টি দিতে পারি ইউ হ্যাভ এন্টার ইউ হ্যাভ এন্টার থার্টি ইয়ার অফ ইউ এজ দিতে পারি এবং বাই এবং ডিফল্ট ভ্যালু হিসাবে ইউ ডাজন ফুলফিল এনি অফ দ্য এজ ভ্যালুস হ্যাঁ এটা জাস্ট আমি একটা উদাহরণ হিসাবে দেখাচ্ছি তো এটা লিখে আপনি কোডটা যদি রান করেন তো দেখবেন ভ্যালু হিসাবে আমি ভেরিয়েবলের ভ্যালু যদি আমি এইটিন দিই তাহলে আমার ফার্স্ট কেসটাকে আমার ফুলফিল করছে সেই হিসাবে ফার্স্ট কেসটা রান করবে এবং যদি ভেরিয়েবল ভ্যালু টোয়েন্টি ওয়ান হয় তাহলে আমার সেকেন্ড কেস ফুলফিল করছে সেটা রান করবে এবং থার্ড হলে থার্ড এবং কোনোটাই না হলে লাস্ট যদি অন্য একটা ভ্যালু দিই যেটা এই এই কোনো কেসে ম্যাচ করছে না তাহলে আমার ডিফল্ট ভ্যালু যেটা সেটা রান করছে আই থিঙ্ক এখানেই আমাদের শেষ করা উচিত নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখব লুপ লুপ এবং লুপের কীভাবে ব্যবহার করব তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে এবং এই সিরিজটা যদি আপনি কন্টিনিউ করতে চান এবং পরের ভিডিওর নোটিফিকেশান পেতে চান তো আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন তো আমার এটা এটা আমার পক্ষে খুবই এনকারেজিং হবে আপনাদের সাপোর্ট পেলে তো ধন্যবাদ